ん、あ放送のチャッターは<笑>運で始まったラジオが<笑><笑>そうね始まりましたね始まりましたね,ねそうそうそう今週はちょっといろいろありましたよねいろいろあったねねえ優、うんうん、くんも、えー、ツアーはスタートはツアーのスタートは明日からなんだけど、うん、あのつい先日前夜祭っていうことでその全国ツアーの前夜祭ってことで、はいはいはい、横須賀芸術劇場っていうところで、うん、一応一回そのツアーとほ,ほぼほぼ同じ内容のコンサートをやらせていただきましたそれ見に行かさせていただきましていやいやいやありがとうございます、はい、今ねだからちょっと放送乗っちゃったっていうのは、はい、僕はちょっと今反省してるあの<笑>ねえそのいやいや反省しなくていいですよ何を反省してるんですかだってさ、うん、まあ、なんか都心、まあ東京からすると横須賀っていう場所はさ、うん、片道1時間半くらいかかるから。1時間ちょいかかるよね、うん。そう。それをさ、うん、来てくれたわけじゃないですか、うんうんうん、おくらく、うん。しかも、まあ僕が誘いました。はい、誘ってくれました、ね。そうそうそう。で、うん、あの、来てくれて、うん、見て、で、最後にこう、裏でちょっとあったじゃないはいはいはい。そう。で、まあ感想を言ってもらったりとかさ。うんうんうん俺、もうずっといてほしかったわけ俺、僕ら君に。<笑>そうなのいや、でも、いろいろあるでしょだ、ダメ出しがあったりとか。うん、そうそうそう、まあ、反省会とかね。会的なことが、うん、まあ、ちょっと繰り広げられていたじゃないそうそうそう、バンドメンバーとかさ。バンドメンバーとかさ、ね。そうそうそう。で、まあ、実際俺も、そういうところでまあ話したりとかっていうのはするんだけど、うん、まあ、するんだけどさ、うん、でも、大倉君がいるじゃん。うん。っていう思いがあるわけ、俺の中では。いやいやいや、でもまあ、それを邪魔するわけにはいかないから。<笑>うん、で、ライブってそういうもんじゃないですか。見に行って、ちょっとご挨拶して、うんうん、じゃあまた、あの、後日とか、うんうん、なんか行きましょうよ。まあね。バイバイ。そうそうそう。だから、そ、そう、そういう対応を俺は大倉くんにしたみたいな風になったのが嫌だったのよ。うん、<笑>いや、してないよ、そんな。なんか<笑>さそれこそさ、なんか、うん、まあね、ごめんね、番組始まって、ちょっとリスナーの皆さんにはさ、うんうんうん、ちょっと、身内っぽい話になっちゃうかもしれないけど、はいはいはい、この番組の中ではもう、何回もさ、うん、この番組のパーソナリティとして、二人でやってるから、普段もお酒飲みに行くみたいな、うん、なんかそういうことじゃないんだよっていう話をさ、はい、し,したじゃない,、はいはいはい、し忘れたかい以前にね、以前しましたよね。俺は覚えてるんだよ。だから、俺は本当の友達っていうのは、東京に確かにあんまり俺はできたことがなかった。うん、まあね、こんなところで僕はぶっちゃけるけど。うん、で、大倉君とこの半年間の間でさ、<笑>はいはい、仲良くさせてもらってるのかなって思ってる中で言うとさ、うん、あのー、あそこに、うん、例えば、俺の本当にその、まあ、小学校からの親友でもいい、まあ、親でもいい、家族でもいい。うんうんうんあなんならフィアンセでもいい、うん、あフィアンセってことにしよう、うん、例えば俺にフィアンセがいたとして<笑>あの横須賀芸術劇場<笑>同等なの<笑><笑>フィアンセとちょっと待っていや,いや大事だよと思うぜ、うん、俺友情ってのはさ俺の人生の中でさ、うん、結構優先順位上だと思ってるわけよほんまにベスト3には入ると思う人間関係の中でいうところうん、うんだからそう友情ないがしらにしたくないわけよ俺は、うん、そうだからそれでいうと俺の楽屋に入ってもらってさ、うん、ちょっと反省してくるとかさ、うんうん、言って<笑>反省してくるいや反省ばっかりやんもう調整調整,調整,調整、ね、ラ,イブライブにおけるちょっとねその調整して,て、ねうん、そうそうそうツアー始まる前夜祭とはいえ、うんうん、一応実験的にやったこともあったしやらなかったこともあったしさ、うん、どうだどうだどうだこうだっていう話をスタッフだったりバンドメンバーだったりとした後で、はいはいはい、さあさあさあ大倉君と、うん、まあ一通り終わったちょっと待ってもらったねなんて言ってさ、うんうん、じゃあこれからちょっとたこ焼きでも食べに行くかとかさ<笑>なんでたこ焼きなんで<笑>何でもいいんだよ<笑>ないでしょう<笑>なんか横須賀のさ海でも海に行くかとかさ<笑>もうフィアンセやもんそれは<笑>それはうなったらフィアンセやもんあの,あの夜まあね強風吹いてたから海はなかったかもしれないけど<笑>そうね嵐やったよね嵐だったけどさ、うんうん、嵐の夜に一人でさ、うん、僕ら君のこと返しちゃったなと思って全然大丈夫本当、うん、俺それあれから今日までずっとそれのこと反省してたよいやいやいやほんまにマジでこれ,これは本当俺別に電波としてことじゃないかもしれないいやだから車の中でねあの、うん運転してて、うん、ブーブーってなって、そうだよあのずっとゆうくメール送ってくれてたでしょ。でも運転中やから返せなかったんですよ。うん、そうだね。でももう、うん、あの多分返してないから、うん、ゆうくん余計不安になってんねやろなと思って、うん、どんどんこう重なっていって、うん、<笑>で一時間後ぐらい家に着いた時に、うん、あの泣いてる顔文字だけが来たんですよ。うん、<笑>あのねあれだ泣いてるっていうか,いから、俺がよく使うやつは、うん、あの泣いてるじゃなくてちょっとこう困った顔してるやつ。困った顔やったっけ？あそうそう。っってなってなる困った顔のやつ送ったんだけど、うん、それだ気持ちよさ伝わってきましたよ、うんうん、そうそうそうまあだ結果的にあのあとね、うん、ちょっとだけ俺まあ一人酒というかさ一人,人反省会的なことをやってる、うん、そうそうそうそうその勢いもちょっとあった
、最初の方は、ね、大倉君のこと、あの、最初の4通は、うん、あの、なんか、<笑>せっかく来てくれたのにさ、<笑> 4通はね。通、最初の4通はせっかく来てくれたのになんか、あれだなって<笑>、うん、すごいなんか早々と返してしまって、なんか申し訳なかったという内容のメールを4通ぐらい送ったと思うんだけど、うんうんうん、その後唐突にまたなんか変な画像とか俺送ったと思うんだよ。ああ、なんかね。そうそうそう。うん、それとかはもう、あの、2人にしかわからないゲームとかの画像なわけよ。はいはいはい。そうそう。で、それに対してもなんかもう返事とかないわけだよ、ね。<笑><笑>だから運転してるからさ<笑>だから<笑>だから<笑><笑>また30分後ぐらいに、うん、あの困った顔のやつをひゅって思ってそうそうそうそうそういうことだったんだけどだそういうことやったのね、うん、だ反,反省してたで反省してるの本当にいや大丈夫大丈夫全然大丈夫いやああいうもんやと思ってるから俺もいやだからそういうもんじゃないんだって友情は<笑>あ,あれ俺が悪いんだよあ,あの夜は<笑>違うそんなことないよいやいや、ゆうくんも疲れてるだろうし、うんうん、こっちもやっぱ気使うから、待っててって言われても、うん、いやいや、そんなことできないですよってなってしまうから、うん、あれがただ正しい判断ですよ。本当ほんまほんま。なんか寂しい背中だったんだよ。俺、俺いや、勝手に持ってるだけやって。<笑>はよ帰らない嵐が来てるって言うから、俺、急いで帰っただけやって。<笑>いやー、なんか悪いことしたなって。全然大丈夫ですよ、うん。いや、素晴らしいライブでした、本当に。いやいやいや、全然ありがとうございます。もう言っていただいて。いや、だから、一人でね、トークするわけですから、うんうん、いつもとは違うわけじゃないですか、こういうラジオとはね。うんうん、そうだね。ね、相づちとかもなく、一人で、こうね、延、う、々、ん、と、そうそう。楽しい話だったり、そうそうそう寝られた話をこう、<笑>話すわけですよ。寝られてる。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ねえ、それ、初恋の A さんの話とかがね。うん、や,やめてくださいよ、それは。それだけ失敗してたよ、ね。それ,門外だから<笑>それ失敗してたのよ。うん、失敗した最初、最初 A さんとか言ってたのに。うん、最初 A さんって言ってたのに、ほ、うん、ほんまの名前言っちゃって、途中で。そうそうそう。本当の名前言っちゃったよね。なんでそれ今言うのよ、おかなんでなんで<笑>それも言っちゃダメなやつだから。いや、だから、そ、それになんかファン、ファンの人が反応しちゃって。うんうん、反応しちゃった。なんか、オチ、オチがゴニョゴニョってなっちゃった。ゴニョゴニョって。<笑>俺よく、俺よくなるから、MC で。<笑> MC で、ほにょほにょってなるよ。俺はね、その名前聞いてるから、なんか楽しかったよ。うん、<笑>あ、あの子のことよなっていう,う,んう,んうん、うん、そうことやったけど、うん。そうそうそう。俺、もうステージから、大倉くんのこと見えてたわけ。うん、そうそう。で、うん、あの、なんかまあ自分の、うん、なんていうのまあそう恋愛感とかさ、うんうんうん、まあそういうふうなことで、まあちょっと小、小話じゃないけどさ、うん、話をしたじゃない。はいはいはい。その時の大倉くんの顔覚えてるもんね。え、見えてたの見えてた、見えてた。大倉くん、ああいう時でも、真面目に見てるよね。めっちゃ真面目に見てる。そうそうそう,そう、うん。俺、なんかこう、身を削った MC をしたからさ、うん、ここ大倉くん笑ってくれるかなと思って、俺大倉くんの顔見てたのよ。うんうん、そう。そしたら大倉くんめっちゃもう、キラーってこう。たっていつか俺、カンジャムで見せた顔のあの顔の。違う、違う、違う、違う。違う、俺は、うん、あ、クスクスしてるよ、もちろん。あ、そうなのうん。クスクスして笑ってるけれども、周りの人はスタッフの人とかだから、うんうんうんうん、なんか俺だけキャッキャッキャッキャッ笑ってても、なんか気まずいし、うん、ああ。そう、真面目に見させてもらいましたけど。うん、そう、あ、そういうことだったの、ね、うん。なんかもう俺の MC がもう、いまいちっていう顔してるのかと思って。<笑>そんなことないよ。<笑>そんなことない。俺はでも。おもろないって。いや、そんなことない。<笑>いや、俺はユウクの立場になって見てたんですよ。<笑>あ、これ大変やろなって大変やで。なんで関西弁<笑>ほんで、だから、そのライブハウスで一人で練習するって言ってたじゃないですか。するするする。ライブハウスじゃない。えっ、ー、と、スタジオ,スタジオとかでするスタジオとかでね、うん。だからその時も多分 MC とかも練習してんやろなと思って。やるやるやる。やるでしょ。やるやる。それで途中で開けられたこと何回もあるからね。<笑><笑>一人で喋ってるこの人。そう、スタジオってさ、うん、たまに間違って入ってくる人結構いるのよ。あ、そうなのそう、俺、うん、な、ツイッターかなんかつぶやいたことなかったっけな、俺ね、うん、本当に一人、弾き語りでね、うん、やってるから、うんうんうん、まあ今回のコンサートはその、それこそバンドメンバーもいたりとかするけれども、うんうんうん、ツアーとかはね。うん、でも基本は自分で弾き語れなきゃいけないから。うんうん、だからまあ、やっぱ曲と曲の間の運びっていうのも、自分なりにやっぱイメージトレーニングしとかなきゃいけない。うんはいはいはい、だから本当に本番と同じぐらいの、うんテンションで話すわけ一人で、はいはいはい。スタジオで。うん、でも、MC ってさ、一人でいても、乗ってくるとすげえ喋っちゃうんだよ、これ気持ち悪いことに。<笑>鏡を目の前にさ、そう一人で。<笑>一人ごとで。まあまあまあ。ね、まあ、ざっくばらに言えば一人ごとってことになるんだけど、うん、でも俺の中ではこれイメージトレーニングなわけ。うん、で、面白いこととか言ってると一人でなんか笑っちゃったりとか。<笑>やばいって、スタジオの中でさ。やばいって。あ、このネタ面白いじゃんとかって俺言いながら一人で喋ったりしてるわけ。うんうんうん、それで喋ってる最中に、またいいところでそれこそ、俺はね、その恋愛数々してきましたけれども。みたいな。あ、うんうん、初恋の時のこと合わせられねえなーなんて言って。<笑>なんだろ、その口調。いや、初恋色ねえ、うん、なんて、あの、これなんだっけな、名前は。
前、えー、なんとかさんだな、なんて言って話した、あの時みたいな話してる最中にガッチャーなんてあげられてさ、うん、あ、間違えました。すいませんとかって言われたらさ、恥ずかしいよ。<笑>あれが、あんでいいとかってなんかその、<笑> MC の時のテンションのまんま、あ、大丈夫だよみたいな。<笑>大丈夫あ、大丈夫です。あ、だ、だ、だあ、大丈夫です。みたいな。なんかだんだんこう、戻していかないといけなるからさ。あ、現実だったんだ、ね。そうそうそう。一人の苦悩はいろいろあるわけよ。うん。一人の苦悩の中から、ひねり出した MC を、あの、渾身の MC を、あの、押してるんですね。あの、あの時はね。だから明日から、前夜祭の時は。明日からもツアー始まるんですよね。明日福岡ですよ。でも、うん、福岡用の MC はもう、練習済みなんです、うん、明日のやつはね、なんかそう、何個かあるん、自分の中で。<笑>そう、もう、<笑>もう何個かあるでもやっぱさ、その日になってみないとさ、<笑>まあね。わからないのもあるし。反応もあるしね。そうそうそう。うん、あとは、うん、あの、その日に何かが起こったなら、うん、じゃあそこで臨機応変に。あ、うん、変えながらそう。そうしないと、うん、やっぱなんかこう、用意してきた感っていうのは、まあね。あんまり僕は好きじゃないですよ。僕はライブ見てて。うん、でも用意してるじゃないですか。いや、だから、ちょ、違うの、だから。<笑>前夜祭の時は、<笑>うん、だから、その前夜祭にちなんだ何かしらの話をしたいというふうに思ったわけよ。<笑>そうそうそう。だから、うん、で、その前に何かが起これば、例えばコンサート、うん、ライブ中でも、ライブの前にでも何かがあればいいんだけど、うん、すごい滞りなかったから、うんはいはいはい、そこまでが。うん、だから、まあ、あの、滞りなく準備してきたものを出そうと。<笑><笑><笑>だから文化祭の前夜祭の話をしてた、ね。そうそう。な、なのになんか急にこういう名刺みたいなこと自分の中でパンって出しちゃったから、うん、あれは予定外だったわけ。うん、自分の中で。だから、うん、あの、オチがだんだんふにゃふにゃふにゃってなっちゃって。<笑>結果的にまあ、これ言い訳になっちゃってるけど。<笑>あいやいや、いいですよ。じゃあ明日福岡の中にある、なんか一ネタなんかちょっと喋ってくださいよ。<笑>えー、なんで、なんで今喋るの朝、朝ツアー初日だったのになんでここでネタ持ってるのいやいや、だから、一語一句間違えず喋ってるみたいな興奮あるじゃないですか、<笑>お客さん。ああ、そう。<笑>いやいや、それはこれを聞いた人は、<笑>これを、このラジオ聞いた人はそうかもしれないけどさ、うんうん、ラジオ聞いてないで明日来られる方もいるわけだから、うん、そこはちゃんと、ここは僕はちゃんと包,包み隠しておきますよ。いや、だからこのラジオの中で、なんかブークンブークンって言ってじゃないですかブー君って言われてるねあの豚っぱなあれやから、うん、でゆうくんがね、うん、その,、うん、あのライブ中にも、うん、なんか豚っぱなのこととかなんかそういういじりが入るみたいな言ってたじゃないですか、うん、ラ,ジラジオネタ入った、ね、入った,入った一個もなかったっすねあこの間なかったね<笑>、うん、この間なかっただからちょっと俺が一緒何が本当なの何がこのラジオで話してる話うんうん。なんか保険とかなんか叫ばれるとか言ってたじゃないですか。あ、ほんと、それはほんとだよ。ほんとなのいやいや、ほんとほんとほんと。嘘は言ってない言ってない言ってない。ほんとうん。な、え、なんで信じてくれなくなってきたの<笑>いやいやいやいやいや。なんだ、なんでその俺のことがなんか疑わしい。<笑>いやいや、じゃじゃライブ見に行ってなんかそういうの楽しみにしてたんですよ。うん、ああ、なんかラジオネタラジオネタとか飛んでくるかなとか、うん、変態とか言われるかなとか。<笑>ああ、確かにね。全くなかったよね。あのね、この間のやつだけで言うと、うん、この間のやつは一応その僕のファンクラブの人たちが、うん、あの、チケットをこう、買って来てくれてるから、うん、あのね、多分何人かで来てる人たちが少ない状況だったんですよ。割と一人で来てる人の方が多い感じのやつになってたから。恥ずかしいのもしかしたらそういうのもあったのかもしれない。ゆうかんゆうかんってすごい叫んでる人がめちゃめちゃおったよ。うんそれぐらいの言いやすいんじゃない<笑>ど,うどうなんだろうねわかんない。ゆうくんだって言いやすいのかなだからやっぱ変態っていうには多少の勇気が必要なのかもしれないよね。<笑>あ、そうなのずっと言うのもあるかもしれないし、うん、変態って言ったら、うん、あの、ゆうくんに悪いかもって気使ってくれたのかもしれないし。でもそんな別に、あれでしょ、うん、そう言われることに関しては別に嫌ではないでしょ全然。いや、嫌だって言ってるよな、変態だな。<笑>変態だなんて俺言われたくないし、心外だと思ってるよ。うん<笑><笑>タイトルコール行けって、もうさっきからすげえ言われてるから行こうか、それね。行きますか行きましょう。結構喋ったな。結構喋っちゃった。はい、えー、それでは、今週もそろそろ行ってみましょう。<笑>オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと、高橋くんあー、すごい。<笑>改めましてこんばんはカンデネートの大倉忠義です、えー、豚としては史上最高の CD 売り上げ枚数を誇るう,うなる豚っぱな高橋優です<笑><笑>もうようわからんようになってきたよね豚人間それとも人間豚とかは書かれちゃったよね,ねえお腹空いてきちゃった俺いやいや<笑>豚肉<笑>チャーシューとか<笑>角煮とかそういうのになっちゃうねえ、うん、食べに行こうよ食べたいけど豚肉食べに行こうよ優君明日からツアーっていうことでうんなんかあの僕、ちょっとギリギリになっちゃったじゃないですか、今日ここに入るのぶっ、ちょっとね、だからその時に、上でどういう会話してたんですかみたいなこと言ったら、うん、明日のライブに対して、すごい保険かけてたよって、いや、めっちゃ、それ、それ、密告があったんですけど、誰言ったの、それ、そんなこと、え、大丈夫いや、大丈夫だってば、本当に<笑>大丈夫だって、だって、福岡に移動しなきゃいけないんです、今日はもう無理やんだって、今日はもう、ね、電車も飛行機も
、寝れないかもしれないけども、うん、全然大丈夫寝る寝る寝る寝れる寝れる寝,、ね、寝,寝なくても全然声出る人出る出る前夜祭の時すごかったじゃないですか、うん、あで出たよねあの日ね、うん、だいぶ出たパーンって出てた出てる出てた、うん、出せる出せる明日明日もっと出る明日もっと出るああ出る出るそうなの出るよ今日はあの終わった後のあの乾杯どうしますえ乾杯ああうんしようしようしよう全然もうほんまにあうんうんあのそのちょっとちょ,ちょっと嫌な顔してない<笑>ああ先生してないってば本当にするってもうもう俺は完璧だからうん俺もう万全,万全もう今もうライブは始まっているからもうなんならいや始まってない福岡ライブはもう俺の中で始まってるから始まってる始まってるからあそうもう福岡のことを考えてるからもう今は福岡ネタ福岡ネタいくらでも話してるでしょあそうなの福岡の思い出って言ったらもうないよ本当にいっぱいあるいっぱいあるよあそうなのもう福岡だらけだからもう頭の中、うん、でもなんかあれでしょ福岡でなんかバリ方ああああのラーメンが有名だからああなんかバリカタみたいな下ネタ言ってすごい滑ったことあるんですよえなんでそれ今岡田言うの<笑>なんでなんで<笑>なんで岡田君それ言っちゃうの<笑>なんでなんでえー、<笑>言ったらあかんかったこれえー、なんでそれ言ったの今なんでなんでなんでそれ俺明日へ思い出みたいに喋ろうと思ったのに<笑>あーあー言っちゃったごめんごめんごめん大久保君今のなかったことですよなかったことにはなんないよいやいやいやいや今のはちょっと聞かなかったことですちょっともういやーまあまあいやでもライブ始まってるから、まあ、ライブは始まってるから、ね、もうそうそうもうこれ今福岡の人たち聞いてるかもしれないけどもう今このもう MC だからこれ、うん、そうそうそうだから MC の一つとして、まあ、ちょっとネタ提供してくれてありがとうだ麺の硬さとなんかそういう、うん、なんか自分自身のねことをおっぱり方だっていうのかけて<笑>なんでまた説明するんですか<笑><笑>なかったことにするっつって<笑>さて,<笑>さて、えー、今週もメールでラジオの前の君からこの,この1週間のやっちまった話失敗談を待ってます<笑>学校職場部活やバイト先でのうっかりミス恋愛関係のトラブル翌日各所で土下座するほどの酒の席での大失敗などなど君のやっちまった話待ってます MC ネタバラサロですからやっちまってるじゃん俺が今同じ内容のメールは1人1通で OK <笑>明日からツアー始まるんだぜ俺<笑>テンション下がっちゃったよごめん<笑><笑>大丈夫だよ、うんうん、そ,のそんなことで俺はどうじゃないから大丈夫だ、うん、睡眠がないとか、うんね、MC を先に話されるとかもう全然大丈夫もう,もう前夜祭の話もしない A さんの話もしないしないしないしないしないもうするわけないもうあれはあの時限りだからあの時もう思いついてパッとさりげなく喋るから俺は<笑>思いついてああもうそりゃ<笑> MC もうだから豚骨ラーメンとかの話しないあうん、もう豚骨ラーメンの話もう楽しみも出さないね出さない<笑>うんじゃあバリカタのバナジも出さないんじゃない明日はそうよねそうそうそうもう明日に明日に明日の,明日の,明日の、ね、そうそうそう,そうえー、っと番組の番組のメールのアドレスは<笑>えー、OT アットマークオールナイトニッポンドットコム<笑> OT アットマークオールナイトニッポンドットコムで君のやっちまった話待ってます、うん、さあ1曲目ですけどね1曲目だってでもなんかゆうくんが福岡のネタになりそうな,なんかメールとかもなんか欲しいですねあいいねぜひそれちょっと送ってほしいな全部読んでからゆうくん寝てください今日ああそうだね、うん、そうだ,そうだそうねそしたら助かるわ助かる助かる<笑><笑>やっぱり思いついてないね今週の人ネタを今ちょっとオクラ君に話されたバリカタを話されちゃったからだってあれ俺の中でハイライトなのよあそうだねそうすげえ滑ったからねでもやもうちょっとリベンジしましょうバリカタでちょっと笑い取りましょうそうだねそれいいねそうだね<笑>ちょっとそれはね、俺の中でもやっぱりあるから、福岡での、うんうん、ちょっとこう、まあ、いい思い出だけどね、うん、すごい楽しい福岡での思い出の一つとして、うん、ちょっとやっぱ、食べ物と、なんかそういうちょっとなんかおちゃらけネタをあんまり混ぜるのは、すごいよくないなっていうのは勉強したし、でももう一回ちょっとチャレンジしてみてください。何明日同じ MC しようってことうん同じ MC っすよ、ね、まあ俺はバリカタですけどねってこのフレーズとかに入れて<笑>よく覚えてるよね<笑>よく覚えてるよね<笑>そんな俺の話<笑>さあ曲だけはいということで、はいはいはいえー、1曲目聴いていただきたいと思います「関、はいはい、ジャニエイト」で「宇宙に行ったらよ」オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君東京有楽町日本放送キーステーションに全国34曲ネットでお送りしますオールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君そうそうだから、うん、あのライブの MC のお話なんだけど、はいはいはいうん関ジャニエイトのライブ DVD を僕はよく拝見させてもらってて、はいはいはい、で、まあ去年は東京ドームに、うん、今年はもう盛岡にも行かせてもらってさ、あ,あ、そうですね。
すごい自然体っていうかう、うん、もうなんていうのどこからともなく面白い話題が出てきてさ、うん、結果的にもう会場が爆笑の渦に包まれてるじゃない、うんそうね、どうなってるんですかあれはしかも聞いていいんですかであのーえっと、十何年活動してますけども、一、うん、回も打ち合わせしたことないんですよ。一回もでもやっぱり7人いるから、うん、どうにかね、何かしらこう、ハプニングが起きたりとか、うん、なんか、何かしらどうにかなるのと、うん、まあ、あのー、考えてくれてる人も多分いると思うんです。7人の中に、うん、このネタ話せるんじゃないかとか<笑>もう僕はもう<笑>あの一切も人任せです大倉君,<笑>君は考えてないけど誰かは考えてるかもしれない、うん、<笑>そうなんですそうなんです<笑>じゃあ,あの打ち合わせをしている人たちもいるかもしれないってこといや打ち合わせはしてないなんか一人で,、うん、で頭の中でそのネタがあるなと思ってる人はい,いるかもしれない横山君あたりとかあやっぱりそうなんだ、うん、そういえばこの間ここに行ってさとかなんかプライベートの話とかはあると思うけどもそこまで寝てる人はいないかもしれないなるほどね、うん、高橋さんみたいにいやえ寝てないってこといや寝ろうよだから一緒に寝ろ今日はいって寝らなくて今日だから MC 寝ろうの会にしよう何時だ放送で MC 寝てどうすんのこの後ねのこの後その MC を全編やりましょういいってまあそんなもうこんな全国放送でさ手の内明かした後で手品やるみたいなことじゃんもう<笑>ジェネート大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送「オールナイトニッポンサタデースペシャル」大倉君と高橋君「オールナイトニッポンサタデースペシャル」大倉君と高橋君さあ、MC のメールがたくさん届いておりますので。たくさん届いてんのはい。この内容をぜ,ぜひ使っていただければなと思うんですけど<笑>いいってあ、いいっすね。えっ、ー、と、ラッコフェスティバルから来てます。え、高橋さん、明日の福岡のライブで大黒くんが今日話すバリ方のネタをラジオで喋っちゃってさ、というネタのフリートークはしませんよね。しないよ。<笑>そんなね、予定調和なことは僕はしませんよ。いや、しませんよね。それはしないですよ。うん、だって、え、どうなのだって、例えばさ、うん、自分の高橋優のコンサートの最中にね、はいはいはい、大倉くんとか名前出されるのってどうなの大倉くん。全然いいですよ。本当、うん、ん出してくれるかなと思って、昨日、昨日じゃないや、その前夜祭の時ええー、出してよかったの全然大丈夫。いや、だってなんか、なんていうの大倉君って、僕の中ですごい人なわけよ、やっぱり。いやいや、そんなことないですよ。そういうすごい人の名前をさ、なんかこう、借りるっていうのはさ、うん、なんか、失礼な気もするしさ。うん、だってグレイさんの話とかされてたじゃないですか。<笑>だからなんつうの<笑>そのさ、俺の、ライブの MC の、その、<笑><笑>ネタをなんで全部こうで言うのいや、ラルクランシエルの名前も出てたし。いや、だからそれは僕の学生時代の時のコピーバンドの話でしょ、うん、そう、コピーしてる人たちがいたっていう話をね、うん、したけど、うん、なんで今ラジオでするなんでよ。ね、グレーのでもソウルラブでしたっけいや、覚えてるね。そうだよ。<笑>そうですよね。そうし、そうした、うん。そうですね。明日も。え明日も出るんですかなその話、うん、そうで、おいや、おあのね、うん、これは僕は絶対同じ会場、同じ M 話を、別の会場でしない。うんだってそれは、だって俺の話してもらってもいいですよ。だってビーズさんの話もされてたし。あ、でもビーズのさ、話はだからちょっと触れたけど、うん、そこで俺あんまり、あの、深くいかなかったじゃん。だから僕も出してもらっても深くいかなかった。全然一緒ってことでしょあ、そっか。うん、でも、えー、でも、明日は、でも、じゃあ、とりあえず、このラッコフェスティバルさんが言ってる、うん、この話はもう、しませんよねって言ってるし、うん、おい、しない、しない、しない。バリカタ落ちえバリカタ落ち、バリカタ落ち考えてようなあ。あ、別のバリカタ落ちそうそうそう。あ、それだったらいいかな。それだっていいですよ。だから、下ネタにしなかったらいいわけじゃないですか。そりゃそうだ、下ネタはよくない。下ネタっていうことが今、バレてしまったけどね。<笑>体、体にまつわる。バリカタって言ったら、もう下ネタになっちゃうでしょ。うそうだね。うん、あちょっと待って、もう、あ、今日も明日だからさ。あ、福岡の方から来てますね。あ、マジでラジオネーム、ともみん。おえ、バリカタのもう一つ上のレベルは、針金。そのまたもう一つ上のレベルは粉落としですよ。あ、あるね。これいいんじゃない針金、ね、粉落として使うんじゃない<笑>あ,あ、ちょっと、ちょっとこのメールで俺持っていこうかな。<笑><笑>確かに、これは使えるか。使えるよ。うん、針金ね。針金。あ、そのもう一つ上は粉落としって言うんだ。粉落とし。これ、福岡の人だったらみんな知ってんのかな大、結構有名なんですよ。結構有名なんだ。うんあ,あ、もうくぐらして、だ,だ,だから粉、粉落としみたいな。くぐらせるだけって書いておこうか。くぐらせるだけ。大<笑>体<笑><笑>わかるでしょ<笑>あ、いいね、くぐらせるだけ。うん。うん、これ、じゃちょっとメモらせてもらう。
、メモらせてもらってどうすんだよ。<笑>ダメじゃん。<笑>ダメじゃん。<笑>ダメじゃん。いや、だからもう。これだ、えー、だってもうこれ辛くないこれでここで出た話はもう明日絶対できないことになっていってしまうじゃないいや、だから掛け声とかも全然いいんじゃないですか興奮してきて。ハリガネかーいみたいな。ハリガネかいっつったのハリガネかいって。<笑>うわーみたいな。聞いてんのハリガネかいって。訪ねてるんだ。訪ねてる。そんな、そんなライブするのか俺明日。明日ツアー初日なのにさ。ツアー初日でね。マジで。でもいっぱいネタがあるわけやから、ね、何が出てくるのかっていう楽しみもありますよね。逆にそうしちゃうのはすごい助かるかもしれないですね。ねそうだね。うん。バリカタの話はもうしないってことはこう、今表明しました、ね。バリカタよりもだってレベルアップのものが出てきてる。粉落としならわかんないね、確かに。粉落としね。粉落としは明日じゃあちょっと、あの、ま、まあ、ちょっと考えますわ。考えますバリカタは、あのー、あれですよね、うん。どういう滑り方したんでしたっけさっき大倉くん言ってたじゃん。な<笑>んでまた俺が俺言わなきゃいけないのいやでもまたここで俺滑る感じ。ちょっとだけ詳細を。うん、福岡で。<笑>ちょっとだけ詳細<笑>ちょっとだけ詳細を。あのね。うんまあもう、これは3年前ぐらいの話になるけどですね。最近ですね。うん、まあまあまあ、それで、まあこうやってツアーやらせてもらえるようになって、福岡で、まあホールでライブやらせてもらうことになったんだけど、その時はね、3日間くらい滞在させてもらって、で、その3日間の滞在の3日目にライブだったうんうんうん。で、あの、滞在してる最中、僕はね、すごいその、やっぱ博多ラーメンっていう、うん、たくさん食べさせてもらって,て。おー、連れて行ってもらって。そう。で、うん、でも僕、めちゃめちゃ正直に言うと、豚骨ラーメン、最初の方あんま好きじゃなかったの。うん、おー、なんでな、なんだろう、味噌でもなく、醤油でもなく、豚骨って何みたいな。うん。そういう疑問があったわけ。はいはいはい。そう、なんだけど、うん、今もあんま好きじゃない。博多ラーメンだけは好きになったのよ。あ、そうなんや。そう、あのー、なんか焦がしニンニクとかが乗っかってたりとか、あ,、ね、でもあの本場の豚骨ラーメンは美味しいということで、うん、その3日間滞在させてもらった時の博多ラーメンはもう僕多分俺何杯食べたか数えきれないから、でも朝、昼晩で、晩もなんか夜2回に分けて食べたりとか、うん、すごい食べたの。はい、だから、今日は、その、その3日目のトークでね、うん、今日はその、博多ラーメンたくさん食べまくったから、うん、もう僕自身がバリカタですって言ったの。うんうんうん、そしたら会場がシーン<笑>ってなった。<笑>それは多分、あの、下ネタっぽく聞こ、聞こえたというよりも、うん、多分、あの、意味がわからなかったんだと思う。ポカーンってしちゃったんじゃないポカーンってしちゃった。何がバリカタなんだろうっていうふうに。俺が。え俺が。そうそう、だから、だからお客さんもね、<笑>バリカタの意味を多分考えた時間やったんじゃないあ、そうゆうくんは滑ったって思ったかもしれんけど。もう俺、今でも夢に出るもん。え<笑>その、シーンってな、さってなったの。いやいやいや、そのままそれまでは結構なんかちょっと、うん、ちょっとこうじわじわじわってなんかみんな笑ってくれてる感じだったのよ。うんうんうん。なんか、なんか、なんかその、お店の店員さんが、すごいなんか、なんか、なんつうの、昔のワンレン、ボティコンみたいな格好してる人だったみたいなことだったりとか、前、前髪がすげえこう、なんつうの、なんかこういうポマードつけてるみたいな女の人。リーゼントみたいな。リーゼントのさ、こう、ああ、銀座の、銀座のまま,みたいなのま,まみたいな。そうそうそう、そういう店員さんだったみたいな話とかしたら、結構みんななんか笑って、どんな店みたいな感じで、ファハーって笑ってくれてて、で、結果的にそうやってたくさん福岡のものを食べて、僕がもうバリカタですっていう話をしたら、そこまでわーって笑ってたのに、ふわって笑いが消えたの、その瞬間。だからそれアクションとかつければよかったんじゃない<笑>あバリカタです<笑>こ拳突き上げて。今、今右手突き上げてるけど。右手突き上げてる。バリカタです、うん、で、あと、あと、元気になって、僕自身の体の一部がバリカタですとか、そういう、うん、細かそこまで言わなきゃいけなかった。明日それ行きましょう。うん、あ、針金で、明日針金ですにしましょう。いや、もう俺、福岡でその話しないって。<笑>なんで<笑>なんで全国でこの話しちゃってんのそして。最後に、は、粉落とそうぜみたいな。<笑>いやいやいや。<笑><笑>なんだかわかんないじゃん。もう下ネタなんだか、<笑>ラーメンなんだか、なんだか下ネタじゃないよ。下ネタではない。下ネタではないの下ネタではないよ。だって今、僕ら、俺の体のなんかが、バリカタですって言わなかった。ハートですよ。ハートがですよ。<笑><笑>なんで変な、変な想像してんのよ。<笑>そっか。そうよ。ハートがバリカタってことだったんだもんね。そうよ。あ、そうだそうだ。うん、そうだわ。俺もそう思ってたんだよ。<笑>思ってたんだよ。じゃないね。モテオよ。<笑>俺もそうだったわ。<笑>え、続いてまいります。まだうん。もういいって。さっちゃん17歳。えー、バリカタの時に現場にいました。お !2 月の寒さとユークの寒さでダブルパンチでした。明日のライブでバリカタで笑わせる約束してください。<笑><笑>だって、あの、ツアーのタイトルのが何でしたっけ笑う約束。だから、ね、笑わせる約束もあります、ね、<笑><笑>バリカタで笑わせなくたっていいじゃん。別に。でも。割り方じゃなくたって笑いは起きましょうよ、みんなで。まあね。<笑>そうそうそうでも、さっちゃんからのお願いが来てますんで。うん、なんでそのバリ方に俺執着しなきゃいけないの<笑>でも、まだ寒くもなってないし、外、うん。ダブルパンチではないよ、ね、文字滑っても。あ,あ、そっか、うん。ちょっと。シングルパン
<笑>福岡に思いっきりバリ方という風をな<笑>バリ方という風を<笑>電話来てるみたいですよここでチャレンジしないでねなんかウケるギャグやったろみたいな<笑>俺ちょっとマジ明日どうしよう<笑>ツアー初日立つのにお前<笑> MC のことこんなにさいじられてさ<笑>やばいやばいどうすんのよ俺の入念に考えられていたものはもう全部今打ち砕かれたよそんなことねゆうくんも曲歌ってかっこいいゆうくんのまま MC に入ったらもうその時のラジオのことはもう忘れてるから多分お客さんはそうあってなってるから<笑><笑>フォローしてくれてるのそれはもちろん大倉君がぶち壊したんだよ<笑>俺の明日の予定を<笑>さあえー、もしもしもしもし男のお名前年齢どうぞ兵庫県加藤市裕太中に14歳ですおお14歳裕太君兵庫はどうそっちは晴れてるちょっとけ天気が悪かったですね天気悪かったあそうか裕太、はい、君どこで聞いてくれてるの自分の部屋ですあれこの番組に出るの2回目ですって書いてるけどあはいこの番組に出すと2回目ですあれ前回ってどういうお話やったっけえっと僕、剣道部なんですけど、うん、ある日,日の試合で、戦った相手の名前が、5人中4人がジャニーズあー。久しぶり<笑>こんな、でも、結構、何、少し前じゃなかった、うん、はい。このスパンでなんか事件起きる、はい、<笑>うん、しょっちゅうですね。しょっちゅうかい<笑>面白い人生だ、はい、面白いな。<笑>え、まだ剣道は続いてんのあ、してます。この間、うん、あの、めっちゃ難しい、商談試験があったんですよね。うん、で、それに合格しました。おめでとう。何段なの今。今の、商談です。商談はい。商談ってすごいの<笑>ゲノ、ゲノチューブです。ゲノチューブ<笑>ゲノチューブって結構まだ、あんまりやな。<笑>始まったばっかりやな、それ。ビ<笑>ギ、はい、ナーな感じだね。で、まだ14歳でそれやったらすごいよね。はい。市内は、市内は、あの、バリ方やめなさいよ。<笑>あれゆうたくんなんか変な音聞こえたけど。ブギーって聞こえたけど。ゆうたくん。いや。うん。はい、すいません。いや、すいません。すいません。すいません。すいません。つってるよ。ね、ゆうたくん何,何をやっちまったのそして、この、なんか短いスパンの間に。めっちゃ自信のあるモノマネを、友達に見せても、全然受けなかったんですよ。嘘、うん、やん。ああ。俺もその気持ちよくわかるよ。いや、ゆうくんもう、毎回受けてるよ。爆笑やん。え、そうかなうん、そうよ。俺、その最近ちょっともう、もの、俺はまあ、くじけずやってこうとは思ってるけど、モノマネをやる孤独ってあるなと思うよね。あ、そうなの、えー、例えばどういう感情いやいや、だってさ、やっぱもう、モノマネをするからにはさ、すごい、こう、うん、なんていうのモノマネしたくてしょうがない人みたいに思われてるかもしれないけど、うんうん、俺はなんかちょっともう、半ばこう、なんか責任を感じながらやってるわけ、今。寂し、寂しい気持ちがあったりするってことそうそうそう。やっぱやる、やる人のこと、やる人にしかわからない孤独みたいなものが、モノマネにはあるよ。あろうんってことですか夕焼けの街は激しさを、外ちょっとあの、サビ歌ってもらっていいですか<笑><笑>あのさ、長くやろうとすんのやめて。ええメロ。ええメロからやめ,やめて。わかりやすいサビとかにしてくださいよ。これ、これな、うん、俺ほんとビーズのこと好きだからさ。うん、ってことは孤独なランナーウェイってことですか<笑>孤独のランナーウェイ<笑><笑>ちょっと次の歌詞忘れちゃった。<笑>忘れちゃったじゃん。<笑>なるほどね。あ、じゃあ、そうそうで、ゆうたくん。ゆうたくんの、何、だ、どうしたのなど何のものまねさまず僕高橋優くんのものまねしたんですよえー、マジかあのラジオずっと聞いてて、うんうん、あの特徴があるなって思ったんでえ覚えたんやそれじゃあやったんですけど全然細かすぎて伝わらなくて受けなかったんですよ、うん、それであの、うん、トンネルズさんの番組出てみたの<笑>そういや、トンネルさんの番組出ても分かんないと思うよ。<笑><笑>そんなに<笑>。俺のモノマネなんてさ、どうなんだべ。でもあの、あの、モノマネチャンピオンにはトシキってやつがいるんだけどさ、うん、歌なの、はい、その喋り口調というか、ど、どういう類のものうーん、なんかあの、そういう、あの、自分の、うん、そう、想像とか、想像した高橋優くん。日常の高橋優くんのものがね、みたいな。日常の高橋優くん。なんで、日常の俺を見たことがないじゃないか。だから、想像ものまねってことやろ想像なんですよね。え、想像ものまねだったらもうちょっと、想像でいいんだったら誰のものまねでもできるようになるじゃん、そういう。どうなんその、だからラジオで聞いてる優くんの口調で、普段ってこういうのだろうなって想像した、高度なテクニックですよ。はい。
、マジで、ちょっと聞いてみたくはある、確かに。うんうん、ちょっとやってもらえますかやってもらうか、や,やってもらえるか、ゆうたくん。いいですか。うん、あじゃあ、えー、大倉君に無茶ぶりされて、困ってしまう高橋優君の一言なんですけど、うんうんうん、大倉君に振ってもらいたいんですけど、いいですか。どういう無茶ぶりすればいいえっと、なんでもいいのえっと、MC、何の話するみたいな。オッケーオッケーオッケーオッケー。<笑>じゃあよかった。じゃあ、まあ、あの、あれ、ゆうたくんのこと、ゆうたくんのこと、ゆうくんと、ゆうくんって呼ぶね。あ,あの、はい、名前似てるけど、あの、<笑>じゃあ、あの、あのゆうくんって言うけど、ゆうくんの返事したらあかんで。あ、わかりました。僕は自分黙って聞いてますよ、じゃあ。じゃあ、はじ、ね、めますね。はい。ゆうくんさ、明日からライブやけどさ、あの、そう,う MC とかもし困ってるんやったら、もう今日全部こう、ラジオで話してから作ってから行こうよ。え、えーいや、バリカタは言わないでよ。ユウくんの顔よ。もう、この世の終わりみたいな顔する。<笑>えどう、どういうことえ、どうなのこれは。似てる、似てるんですかあのね、うんまあ、似てるっちゃ似てるけれども、うんもうちょっと聞いてみたいな、いろんなパターンを。<笑>いいかい。じゃあ、ちょっと様子見てみようか。ちょっと様子見てみよう。ま,まだ、ゆうたくんまだいけるあ、全然大丈夫です。もうちょっと全然もうちょっと聞かせて、ちょっと感想も、俺もちょっと練りたいから、もうちょっと聞いてみよう。いいな<笑>あとはどういう感じのえっと、服屋さんで、気に入った服があって、うん、その M サイズがありますかって、店員さんに聞いたら、<笑>うん、ないって言われた時の、高橋ゆくんの一言。<笑>それ俺、俺はどうすればいいそれ、めっちゃ難しいけど。<笑>店員さん役俺。すいません、ないんですよって言ってもらっていいですかオッケーオッケー、いいよ。<笑>じゃあ、いきますね。すいません、M サイズはないんですよ。え、え、ええー、もう、店員さん、バリ方じゃないですか。え<笑>ちょっと待って。ゆうたくんよね。ゆうたくんじゃない。<笑>あの、バリ方っていうの出してるだけでさ。<笑>え、でも、え、このモノマネ、今、バリカタみたいな言葉っていうのは、今日初めてこの番組の中で出てきてるわけじゃん。はい。え、ってことは、モノマネのポイントはさ、その、キーワードじゃなくて、なんか、えーっていう部分ってことはい。<笑>はい。あ、まあ、その、えーっていうのは、確かに言うよね。<笑>俺言うそんな言う言う言う。えーって。うん。えー、俺、あ、これ今のやついや、もっと高い高い。えー言ってるも、言ってる言ってる。えぇ、ー、って。<笑>ああ、そんな感じです、そんな感じ。言ってる言ってる。あ俺全然自分でわかんない。で、そういう、そこ、そこの部分よね。はい。あと、なんか、え,、うんえ、無理無理無理無理無理無理とか。うんうんうん、言う言う。え、なんか弱っちいじゃん、俺。<笑><笑>え、これ、誰の前で披露したのよ。えっと、友達の前なんですけど、うん、あの、高橋優くんって知ってるつって聞いてみたら、うんあ、あの、明日はきっといい日になる人でしょっていう。うん、明日きっといい日になる人だ<笑>幸せそうだね。<笑><笑>明日はきっといい日になる人だ<笑>いろいろ省かれてる気がする。ハッピーボーイや。<笑>ただのハッピーボーイなと思って。<笑><笑>でもすごい認知されてますよ。ああ、ありがたいですね,ね。それはありがたいことですけど。だからそのさ、あの、バリ方じゃないですかっていうのが、あの、あ,あんまり似てないから、うん、その、ええー、っていうのだけ言ってみていいかいあの、俺が、なんか言うからさ。あ、わかりました。それをちょっと、あの、大げさめにやってみてね。はい。あのさ、前から思っててんけどさ、ゆうくんで豚なのえぇ、ー、<笑>ここだけ聞いたら似てるわ。<笑>嘘ほんま<笑>似てんのえ<笑>言う、言う。俺、えー、なんて言ってる言ってるよ。えー、なんかすごいビビリみたいじゃん、これ。いやいや、ビビリではないけど。無理無理も言うんでしょ。ちょっとあの、おねんスイッチ入った時のゆうくん。<笑>あ、おねんスイッチは俺たまに入ってるかな。えぇ、ー、ひどんいけ、言うやん。あれ、そんなこと言わないよ。言うよ、言うよ。ひどい。言うよね、ゆうたくん。えぇ、ー俺,えー、俺そんなこと言ってないよね。いや、言うよ。何も、やめなさいよ、あんた、とか。<笑>そんなこと俺言ってないよ。言うよ。え、俺言ってないよ、俺。言ってんの言うよ。マジでもうみんながほら、うなずいてる。え、俺の現場マネージャーもうなずいてんの言ってる俺、そんなこと。嘘普段から言ってるでしょもう口癖でしょなんかね。いやいやいやいや口癖じゃないよ。<笑>言ってないよ、俺、そんなこと。<笑>ちょっと近づいてきたよ。え、冗談じゃないよって言ったって言ったなんつった、なんて言ったのえ、ひどーんとか。<笑>
言うよな<笑>今豚まだ出さないでいろいろなんかややこしいから<笑>ゆうたくんひどいとかできる<笑> A の後のあいきますよいけるいきますよ、はい、じゃあどうじゃあどうしようかなうん、うん、オッケーじゃあ振るねはいゆうかあのひげ剃りすぎて赤ひげ先生みたいになってるよえるすひどいもう怖い怖いやだやだやだ,やだ<笑><笑>これ似てる。だんだん似てきたぞ。<笑>えー、これ似てんの<笑>似てるよ。<笑>ゆうたくんおかしい人みたいだよ、ただの。<笑>こんな人変だよ。え、えきどうよ、めっちゃ。<笑><笑>そんなこと言ってないよ、ね、言ってるって。<笑>言ってるよ。<笑>えー、俺その、大川くんのモノマネが面白い。なんでよ。過去の、えー、過去の多分放送とか聞き直したら多分言ってるよ。嘘うん。ひどいって、うん、えおいおい、それ俺じゃないんじゃない他の人のこと言ってるよ、多分みんな。だってさ、福山さんと食事させてもらった時に、白、え、子、ー、出てきたでしょ、うん、ああ、出てきたその時の、うん、リアクション覚えてる覚えてるそれ一回さ、ちょっとやってみて、本気で。あの時の。<笑>白子が出てきた時。白子、うん、うん。あの、あの福山さんとご飯食べてた時に、うん、あれだよな、白子の炙りが出てきたんだよ。じゃあだから店員さんがね、こう持ってきて。バ、うん、ーって思った時に。あ、続いて、続いて、これはあの、白子の炙りになりますえー、やだ白子だ<笑><笑>いろいろやばいでしょ<笑>白子に驚くおめえや,やばいでしょ<笑>やだ言ってるよほら<笑>意外とね言ってるねそう言ってんのよ言うたくんかいいとこいいとこ気づいてくれてるそうか似てるってことそう、まあ、そっかそうなそち,ちょっとでもゆうたくんやめてもうそのものまね<笑><笑>俺あんまりやってほしくねえな<笑>いや大丈夫大丈夫俺のまたなんかツイッターの検索ワードとか変わってっちゃうわけよおねえとかおねえになっちゃうからツアー,ツアー前日になんで俺おねえキャラになんなきゃいけないいやだからおねえっていうキャラが乗っかれば、うんうん、結構何でも言えますよだからああ<笑>ちょっと待っておねえっていうキャラが乗っかればって俺おねえになんなきゃいけないから<笑>そうおねえキャラが<笑>いやだから潜んでるおねえキャラがいるじゃないですかいやそうだあ,あれねこれ俺毎日ちょろっと話かもしれないけど、うん、秋田弁を脱するためにいくつかの標準語を自分の中に多分入れたんだよ、うんはいはいはい、普通の標準語、うん、でも普通の標準語ってさなんかドラマのなんか男の子みたいななんかあの、うん、なんかなんとかでさとか、うん、ちょっとやめろよみたいな、うんうん、そういうのはちょっと俺の柄じゃねえなと思った時に、うん、やめてよとかって言った方がいいなって思ったあたりからーはーはーなんかそういうちょっとおねえ系っぽいそうそうそううん別にあの、改まって否定することじゃないけど、俺別におねえではないわけよ。あ、そうなの<笑>えー、<笑><笑><笑><笑><笑>じゃあ、ゆうたくん、ありがとうね。はい。これからもいっぱい弾けると思うから、そういうフレーズ。はい。あの、ためといて、ストックの中に。全然違う。お母さん、お母さん、半年間俺のこと、<笑>おねえだと思ってらっしゃったんですかゆうこちゃんじゃないのえー<笑>ゆうそう。シャレな我慢できない全部あげよう<笑>ああいいねそのやっぱ最後のフレーズが似てんのよねそ,そこだけなのうんそ,うそこがポイントなんでしょうそこがポイントまあ好きすぎてねなんか卒業されたみたいでうんあのビーズのモノマネされる<笑>ビーズ軍団の方たちで、ね、そうみたいだねうん、うん、それでんで俺の活躍の場が広がるのそ,うそこでもう、うん、入れるレベルじゃないですかいやでもなだだ入れるレベルかね俺のモノマネっていやいや入れるレベルですよだって何周やってると思ってるんですか<笑>いやだからモノマネをやる孤独っていうのはあるんだよね<笑>あそうなのやっぱりまたちょっと待ってもうな何でも降らそうとするのなん<笑>で自分からやりたがるの<笑>それぞれ回ろうって言うしかなくなるやん、それ言うたら。<笑>で、またエーメルから歌う。エーメルから歌うって。それ天丼って言うのかな ?3 回やらないと天丼じゃないって言われてる。<笑>事務所の先輩に。ないでしょ。<笑>えっと、メッセージが来てます。はい、兵庫県。マロマユのマオ、20歳。はい。ゆうくん。うんいやん、やだやだ、やめてよ、オクラくんって言ってますよ。俺言ってたかなちょっと、言ってみてもらっていいですか、このセリフ。えー
。ええー、普通に、え、俺こんなこと言わないからさ、全然もうなんか、普通に読むよ、じゃあ。うん。いやん、やだやだ、やめてよ、大倉くんってなるよ。ゆうくん、そらか。もう一回、もう一回、もう一回やって。ゆうくん、あかん。何がゆうくん、わかってるやろ。ゆうくん、今なんかいろんなものを守ろうとしてるやろ、今。いや、え、ちょっと待って、俺本当、え、俺本当に言ってる、こんなこと。言ってる、言ってる。ええー。本気で言ってみて。マジでちょっと待って。うんえ、じゃあ、じゃあ、ちょっとふ、ふ、本気で言って。じゃあ、ちょっと、じゃあ、俺になんか、こう言いそうなこと、なんかちょっと、おか振ってみて、じゃあ、俺。えー、どんな時に俺がこんなこと言ってるいやいや、俺もね、それは、何の時やったかっていうのは分からんねやけども。うん、たださっきね、あの、うん、ゆうたくんと話してる途中にさ、うん、赤ひげって言ったでしょうん。その時に俺、ちゃんと<笑>、ひどいって言いそうになった。<笑><笑>あ、今日も言ってた、うん、え今日,今日ひげ濃いやんか。うん、そう。だから、あの、ツイッターの写真撮ってっていう時に、うん、わ、黒ひげ危機一発やうん、あ、あ、って言ったときに、言ってた。え、ひどいって言ったよね。<笑>言ってた。<笑>あ、こんなに自然に俺言ってんだ。<笑>そ,うそうそうそう。そう、普通に言ってるわ。普通でしょうん。そう、だこれ、この感じも、あの、テンション上がって二人で喋ってるときに、ゆうくんなんかいじるようなこと言ったら、パッて言うよ、うん、この、うん、こういうこと。なんか、いや、え、やめてとかっては言ってるかなえ、俺、いやん、やだやだなんて俺、絶対言ってないと思う。文字に起こすとそうなんだ。ボヨヨン、ボヨヨンじゃないんだからさ。<笑>いや、それまた違うよ。<笑><笑>なんで自分を男男に寄せようとすんのよ。<笑>お姉やった変態の方がマシと思ってるでしょ。<笑><笑>言ってるから俺は自分でわかんないもんだね、うん。ちょっともうちゃんと放送聞き直さなきゃダメだね。そうね。もっとちゃんと全部を。うん。細部にわたるまで。細部にわたるまで。うん。だって、だって、ちょっとひどいと思わないだって黒ひげ危機発なんてさ、うん、一週間ぶりぐらい。まあ、あの、あれだけどさ、はいはいはい、この間。ぶりだけどさ、うん、俺の中では大倉君にのことをね、うん、コンサート終わ,終わった後早く返してしまってさ、うん、申し訳ないなって大倉君寂しい思いしてないかなって心配してる時にさ、はいはいはい、ようやく今日なんかこうま,まともな会話をしたと思ったら急に黒ひげ危機一発って言ったでしょ、うんうんね、でもなんか「やだ」って思うわけよ「おら言うてるやんかおら<笑><笑>やだ」って何,何それってなるわけだってちょっとデカめのナイフさしたらピョンって飛ぶでしょ<笑>飛ばないよ<笑>何を言ってんだよ<笑>デカめのナイフ刺さったら死ぬわ俺<笑><笑>飛んでる場合じゃないよ、俺<笑>。樽の中から頭だけ出さないよ、俺は。痛い。痛<笑>い。痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。言わないってば、そんなこと。<笑>俺にもった変なイメージがつく。<笑>ツアー初日だってのに、今日が。<笑>福岡の皆さん聞,聞いてたらどうするんだ、明日。聞いてるよ。えー、聞いてるよ、絶対に。みんなもう、この、オールナイト日本の話題を絶対降ってくるじゃないか、明日も。絶対降ってくるよ。バリコポーンって。明日、明日見に来てよ、じゃあ、オークラグ明日。<笑>福岡まで福岡見に来てよ<笑>そしたら明日多分もうこの話題で持ちきりだよ絶対お客さんに「<笑>おねえ」とか「おねえ」とかプラカード持ってこられたらどうすんだよ俺プラカードってもうそれでも「やだ」ってなるよ<笑>プラカード持ってる人おらんでしょでもげんなりしちゃうよ<笑>やめてよってなるよ<笑>出た出た<笑>出たよこれさあではではでは,では,ではもしもしもしもしおところお名前年齢どうぞ東京都足立区かなこ28歳、うん、保育士をしています保育士、うん、はいそうですえな,な何歳ですかえっとね今2歳の子たち持ってますおおかなこちゃん自身は何歳だって28歳あ私28歳ですあ28歳同年代や、うん、同年代だねかなこちゃん、うん、今はどちらでお,お聞きですか東京の今東京の家で聞いてます、うん、一人暮らしですか、えーあ、違います。同棲してます。え同棲何どんな感じで彼そうです。彼です。お、じゃあ何彼もいんの今そこに。あ、彼ね、えっ、ー、と、実家に帰ってて今いません。帰ってないですよ。関西人やんな。関西人。あ、そうです。そうです。京都です。あ、京都や、京都の喋り方や。京都いいね。丸、ま、ちゃんと一緒やわ。そうなんだ。京都の喋り方。え、なんか京都の言葉ってまた関西の中でもなんか、いい、いいイメージがある。うん。ヨーロッシオとか。ヨーロッシオスなとか、そういうことでしょ。あ、なんか、あの、まあ、あそういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことでしょ。あ、そういうことマイコさんの言葉ですね。はい、マイコさんぐらいですね。うん。マイコさんって京都じゃないのマイコさん京都。あ、じゃあ、あ間違ったいない間違ったらいい間違ったらいいあ、よろしいですなって。どういう遊びされてんですかいや、ちゃちゃちゃ、イメージ、ほんとイメージ。イメージ、イメージ。<笑>イメージ。いや、全然遊んでない。ちょっと、ちょっと全国ツアーが今日から始まるのに、全国の皆さんに変な誤解をたくさん大倉君俺のやつを植え付けないでほしいわけよ。<笑>あ、ごめんなさい。ちょっともう、かなこちゃん、はい、何、何やっちまったのえっと、うん、来月、結婚するんですけど、うん、あらお、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。その彼にめっちゃイライラしてます。うん、どうしたなんでよ。えっとね、その彼とは付き合って13年で、うんうん
ほんで同棲して4年なんですけど、うんえっと、結婚の準備をしてて、うん、でお金ないから式で使うプロフィールムービーってわかりますあるね生い立ちとかのやつ、うん、笑いが起こったりするよねそあそうですそうですが、うん、を自分たちで作ろうかなって思って私が作ってって。てるんですけどでその過程でちょこちょこ彼氏にはチェックしてもらってて、うん、でアドバイスくれててやっと選手出来上がったんですよね、うんうんうん、で出来上がったものを全部見たはって、うん、そしたらあんだけ途中でチェックして OK って言ってたのに、うん、ここがあかんとか、うん、この写真は気に入らんとか。うんなんか俺の写真もっとここでアップしてほしいとか,とか言ってきてで作り終わってから言われるのが嫌やったから途中でチェックしてもらってたのにめっちゃムカついててめっちゃイライラしててで何もやらへんのに口ばっかり出すなって。思っててで私この人とずっと結婚したいなって思ってたんですけど今真剣に結婚していいんかなとか考えるほど悩んでて。ちょっとどうしたらいいかなって思ってます。十三年付き合ってそれそんなちっちゃなことで、うん、そうです。ちっちゃいことじゃないんやでも、うん、はい。お子ちゃんからしたら。はい、あの俺らあのミノモンタさんじゃないよ<笑><笑>相談内容が非常にね,、うん、そ,うねそうなんやそうかうんえなんでもその、ね、あ苦労はね分かってほしいっていうのはもちろん分かるけどそれぐらいしてあげたらいいんじゃないのあでもほんまに何もしてくれへんくて、うん、なんか作ったりとかは全部私やし、うん、で作ってる横で自分は携帯ゲームしてテレビ見て、うん、何も言うてこうへんし<笑>あそうなんだ、うん、そうかはいえ彼でもお仕事はなさってんでしょしたはりもしてますあな,なんで今実家に帰ってるのあ、えっと、昨日実は京都で、うん、あの着物着て前撮りをしてて前撮り前撮り,前撮りあの結婚式の前に撮影やってるみたいな,たいな,たいなのをしてて、うん、でそのまんま私も昨日帰ってたんですけど、うん、そのまんま今日仕事やからって言って彼氏は残って、うん、私はこっちで今日仕事やったから帰ってきたんで、うん、また実家に入るんですけど、うん、なるほどねそっか、うん、まあ成り立り婚ならぬなんかこういうさ、うん、共同作業で分かる相手の本性みたいなことなのかねでもまあ,あの4年、うん同棲してんでしょ、うん、そうです4年同棲しててもまだ結婚したいって思えるんだから結構相性はいいんじゃないそうだね,ねえ普通嫌になるって言うでしょ、うん、そのなんだっけ、うん、そのなんだ過去の映像を作る作業をする前にさ、はい、そういう彼のなんかちょっと嫌なところは別にその4年間の中ではなかったのなんかすごい俺様な感じがあるからま、うん、あ亭主感覚なんやうん、なんですけど、うん、でもなんか好きなところもいっぱいあるから、うん、気が大きかったから、うん、だからまあいけるかなと思ってたんですけど、うんうん、今はその不満の方が大きくってそうかそうまあ佳菜子ちゃんがねそうやって頑張ってるだけにねそうね結婚式っていうものをさ、うん、あの割とどうなんだろう女性の方がやっぱり結構重要視するもんなのかね。そうなのよね。特別な一日にするというもの、うん、これはだからあんまりね、女性にとってはショックかもしれないけど、うん、男と女の結婚式の捉え方っていうのはちょっとちゃ違うかもしれない、ね。違うかもしれないね。もちろん大事なね、式ではあるんだけれども、うん、女性のため、の式だと思ってるところが多分男の子にはあると思うね、うん、そういう節は、はい、そうだね、うん、なんか佳菜子ちゃんが一生懸命に作ったっていうことそのなんか熱とさ、はい、あのその情熱とその彼がそのものを制作するっていうことに対する価値観が全然違ってたらさ「はいうん、お前そこちょっともうちょっとこうした方がいいんじゃない?」みたいな軽い気持ちで向こうは言ってるのかもしれない、うん、<笑>その男の方はね、うんだ,だ,だ,だとしたら佳菜子ちゃんが精一杯頑張って作ったっていうところまで伝わってなくてさ、うん、なんかお気軽なものだと彼は捉えちゃってるだけかもしれないしねうん、うん、そうですねうん,んうんどうなんだろうな僕ちょっと話ずらすようなこと言っていいいいよはいあのその彼の匂いはどうえ匂い、うん、<笑>めっちゃ男らしくっていい匂いしますじゃあ大丈夫だ<笑>おなんで知ってるこれ結構有名な話なんだけどさ、うん、結婚しようかどうか迷った時に、うん、女性の方が迷った時に、うん、匂いを嗅いで、うん、その男の人の匂いが、まあ、恋愛感情としては大好きだけれども、うん
、ちょっと臭い。うん、って感じる。って感じる場合、うんうん、女の子ってさ、うん、あのー、成長過程の間でお父さんと同じ洗濯機で洗わないでとかさ、うん、お父さんの匂いが嫌だっていう時ってあるじゃん、うんうんうん、あれってすごい正,正常な、あの、成長なんだって。あ,あ、そうなんや。なんでかっていうと、自分と似た遺伝子を持ってる人のことを不快な匂いに感じるようにできてるんだって。ああ。なんでかっていうと、人類が繁栄していくためには、自分と似てない遺伝子と交配した方が、元気な子供が生まれやすいからっていう。後、う、輩、ん。人類が。後輩っていうのは、まあ、その、なんていうのえー、マジマジラ、あの<笑>ロ、ロマンチックに言えばラブだよ。ラブラブだよ。うん、<笑>愛だよ。はい。そう、はい、そう、ああ、そう、愛し合う。愛し合う。愛し合うこと。愛し合うこと。あ後輩って言うんですね。そうそうそう,そう、はいうん。すいません。交わる配るって書いて、後輩って言う。交わる配る。<笑>確かそんな味だったと思うんだけど。それで、ね、か、かな、かなちゃん、切ってた。はい、<笑>かなちゃんじゃないのよ。<笑>それでね、うん、なあ、かなちゃんね。それで、うん、えー、っとな、どこまで話したっけそれで、自分と似てない遺伝子の人のことは、いい匂いに感じたり、はいあのー、無臭に感じたりするんだって。で、この能力っていうのは、女性にしか備わってないらしいのよ。これ本当かどうかわかんない。俺も知り合いから聞いただけだけど、うん、男性にも備わってるのかわかんないけど、女性は特にやっぱり自分がね、うん、自分の体からね、新しい生命を誕生させる力を持っているわけだから、うんそ,うね、そうそう。だから女性にその力が強く備わってるんだって。うん、だから、性格的に合うかどうか、とか、結、この人でいいのかどうかって迷った時に、その人の匂いを嗅いでみて、いい匂いだって感じたら、少なくとも、はい、あの、お子様を、あの、元気な子供を産むとか、あの、はい、そういったこの遺伝子的にはとっても相性がいいっていうことなんだってよ。ああ、なるほど、はい。そう。だから逆に言うと、すっげえ愛し合ってて、めちゃめちゃ気遣ってくれるし、あの、かなこちゃんが作った、はい、あの、映像をずっと絶賛してくれる、本当に優しい人なんだけど、匂いだけがちょっとって思ってると、はあ、結婚した時に、すごい愛し合ってるのになかなか子供が生まれづらかったり、とか、はあ、っていうことが結構本当にあるらしいよ。へえ。知ってた。すぐできますね。ええ何あすぐできます、ね。すぐできます。大丈夫ですね。<笑>結婚、結婚を<笑>一説、一説によるけどうん。一説によるけどさ。はい。一つの、なんかこう、か考える、そう、バロメーターとしてはさ。うん。はあはあ、どうどうかなちゃん。そうわかりましたそうう。そう、あの、うん、俺、あの、一部では、有楽町のパパって呼ばれて。<笑>自称でしょ<笑><笑>あの、今、あれだから、俺もツイッター、有楽町のパパにしようかなっていうぐらい。<笑>俺もそういう。名前変えちゃうのもう、<笑>アット、アットマーク、有楽町のパパにしようかな。<笑><笑>そうね、オッケー。そう、だからそういう感じラジオの後。いや、あの、<笑>オッケー、約束して、それは。カーナちゃん。カーナちゃんじゃない。こいつらはほっといてさ、じゃないのよ。<笑><笑>どうそう、そういうのも一個、だから、彼の態度が今一時的なものなのかもしれないし、照れ隠しかもしれないし、はい、っていうこともあるわけじゃない。はい、ね、かりました一緒にいくわけだから、うん。はい。幸せになってほしいよ。頑張りますはい、はい、そんなかなちゃんの<笑>リクエストは曲えっとねドリカムさんの嬉しい楽しい大好きですああ<笑>じゃあ,あの最後までラジオ聞いてね結局大好きなんかい、はい、<笑>ありがとうございます、はい、ありがとうかなちゃんありがとうねはい,はいオールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君関ジャニエイト奥田忠義と高橋優がこの後1時まで生放送「オールナイトニッポンサタデースペシャル」大倉君と高橋君さあここでスポーツに関するニュース速報が入ってきたようですはいえー、ラグビーのワールドカップで日本はサモアを26対5で破り2勝1敗としたそうですうわすごい勝ったんですね勝ったんですねすごいね最近強豪なんでしょうサモアってねえ快進撃ですね、うんうん、さっきなんかあのーこれ始まる前に、打ち合わせも始まる前に、テレビちょっと見させてもらってたんだけど、うんはい、あの、サモアのチームさ、あの、試合始まる前に、僕あんまりラグビーめっちゃ詳しいわけじゃないんだけど、うん、あの、ダンスみたいな、あ民族ダンスっていうのはいはい、国の。そうそうそう、うん、やられてて、うん、そう、なんかこう気、気持ちが上がるというか、鼓舞するようなやつをやってて、うん、で、日本はああいうのないんだよね。そういうのね。あるチームの方が少ないのかな、うん、うん。それをやっててすげえ強そうに見えるわけ。で、実際結構前評判でもさ、うん、サモアって強いチームなんだよね。マークハントや
そうなのに日本勝ったっていうから、うん、26対5ってことは大差で勝ったってことでしょ結構ねなんか期待できますね、うん、期待できますねいや楽しみやなワールドカップ、ね、日本のラグビーチームに期待ですはいおめでとうございますはい、はい、ということでこのコーナーに参りましょうイライラジャックもう自分で自分でコムしたえ自称平和主義者を名乗るのも恥ずかしいほど些細なことですぐイラッとする僕たち2人をまんまとイライラさせるこのコーナー大倉チーム高橋チームに分かれて大倉チームには僕高橋優がイラッとしそうなこと高橋チームには大倉君がイラッとしそうなことを送ってもらいそれをお互い一ネタずつ紹介相手の挑発を受けても全くイラッとしなかった場合はチーンチーン逆にまんまとイラッとしちゃった場合はこの音で判定していき相手をイラッとさせたら1ポイント獲得そのネタを送ってくれた人にはジョコビッチをプレゼント、はい、先に20ポイントを獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます、えー、罰ゲームは大倉君が東京から博多まで新幹線で移動中ずっと隣の席の知らないおじさんに興味のない話をされ続けるたまらんわ<笑>いや結構あるからね東京博多新幹線5時間くらいあるんだ<笑>高橋チームがキャッシュカードの暗証番号を発表<笑>まあでもずーっと囲まれるでいろんな人だ<笑><笑>これはカード盗まれたりしなければまあいいのかもしれない出せよ出せよ出せよ出せよってことよ怖えそんな人生<笑>え現在のところ大倉チームが17ポイント、はい、高橋チームが13ポイントとなってるんですが、はい、今週はこのポイントをどこまで伸ばせるのか、はい、まずは先攻後攻を決めましょうはい口じゃんけんですわかりました最初はグーじゃんけんチョキーっしゃーおくここ,こ,こはいじゃあ,あ高橋チームが先行でいきます、はい、えー、ペンネーム鈴鹿さん、はい、高校3年生、えー、新潟市中央区で聞いてくださってる方です、はい、えー、ある日あの国民的な人気を誇る猫型ロボットが突然大倉の家にやってきたもうテレビで見ている彼とは少し違うようにも見えたが、実物を初めて見て大,大興奮で、それどころではなかった。何の道具から出してもらおうか。あのドアをくぐり抜け、えー、まずはどこ行こうか。などと、夢を膨らませていると、うん、初めて彼が口を開いた。Hi, nice to meet you. 驚いた。まさかの英語だった。しかしよく見ると背中に言語切り替えのボタンがついていたので、うん、安心してワクワクしながら日本語に設定した、うん、するとはじめましてこれから下着面白い毎日になればいいなまずよろしくなはい<笑><笑>入ってらによ<笑><笑>ゆうくんやんか<笑>ゆうくんやったんや<笑>猫型の俺だったんだろう<笑>ちょっと見栄えが違う豚型じゃなくてね<笑>豚型っつうの猫型、<笑>猫型の俺だった。猫型ね。そうそうそう,そう。秋田弁はだって俺もすごいし、染みてますから体に。そうだよ、ね。染み込んでますから。この夏でね、一気に。そうですよ。<笑>いろんな、いろんな方の秋田弁を聞いて。そうそう僕の家族と親友のね,ね、ずっと一緒に過ごしてたから、ね。そうですよ。そうだ。全然、それは全然大丈夫です。もう第二のふるさとにしてくださいよ、秋田を。いやいやいや。いつだって来てくださいよ。ありがとうございます。みんな待ってるから、俺の親戚が。本当に<笑>ありがとう。また親戚一同で迎え入れるから。<笑><笑>高橋県大倉君来るしたら親戚みんな来ちゃったからね<笑>よかった<笑>本当にもうさあ僕、はいはい、大倉チーム参りますえっペンネーム怒りのリズム、うんえー、本日未明シンガーソングライターの高橋優がビジネス秋田弁を使っていたという事実が発覚しました、えー、今回はそんなビジネス秋田弁を乱用していた高橋優とラジオのパーソナリティとしてまたプライベートでも交流の深い関ジャネートの大倉豊さんにインタビューをしてきましたのでそちらをお聞きください<笑>、えー、大倉さん今回このようなあってはならない事実が発覚しましたが今の心境はいかがですかそうですねほんまにびっくりしてますあでもゆうくんは地元愛がすごく強い方でしたしあのラジオで話してる時もまた,、まあ、たまになまったりしててでもこの前この前あの、ジャニーズのことを、ジャニーズって、わざとなまった言い方してて<笑>あ、あの時見て見ぬふりしてなかったらね、こんなことには。あの、高橋優さんに何か一言ありますかそうですね。優くんもしんどかったと思うんです。だから、優<笑>くんもう、秋田弁使わんでいいからな。あの、また、笑って話そうや。以上、患者ねえと、おくらせさんからのコメントでした。それでは続いての特集です。未だ捕獲されない有楽町の歌える豚。検証金は一千万円に。<笑>ちょっと待って
<笑>俺何逃亡中なの<笑><笑>すごい問題視されてるけど俺はもう秋田弁をビジネスで言ったっていうことでその罪に負けて逃げてるのか<笑>逃げてるらしいね<笑>歌える歌とか言われながら,どうから<笑>それでそ,そうやって逃げて日本中がね、うん、攻めてるけど大倉、うん、君は一応そこで味方っぽくコメントしてくれてるわけ<笑>そうそうそうそう泣けるじゃんもう話が泣ける切ないわ<笑>その歌える舞台。賞金1000万って相当ですよ。<笑>てか、まずね、もうビジネス秋田弁じゃないってことだけまず言ってる。いやいや、な、そう分かってますよ。あのさ、この間の番組終わった後でさ、うん、その姉と LINE したんだけど、はいはいはい、俺の姉も、うん、ジャニーズって言ってたから、うん、って言ってくれてたから。うんうんうん、さあ、もう、やっぱもう多分秋田の人はこれ共感してくれてると思うよ。メール来てた、ほんまに。えー<笑>えー、ちょっとひどくない<笑>出た出たどっから疑ってんの出たやん何そのさもう全部足元からねつま先から頭のてっぺんまで疑ってかかるのやめて<笑>信じてもう<笑>信じて<笑>おかしいやんかおかしいでしょうよ姉,姉はもう言ってたよそうやってちゃんと言ってるわって姉も言ってたよいやいやでもね本当興奮したらゆうくん秋田弁出るから、うん、あのライブの時の MC はもうほとんどなまってたもんだって、うん、ああだからあれなんだよ。やっぱ、不特定多数というか、うん、ライブはさ、目の前に、まあ、何、何人かいるじゃない一人じゃないじゃない、うん、何千人とね。そう、何千人とかって言ってくれてる場合、うん、何千人に声かけるってことは僕は、多分できないなと思ったの。できないのそう、だから、うん、あの、そこに一人いるって思おうって思ったの。うん、そう、うんな。で、できるだけ自分と、こう、うん、なんだろうな、フランクに話せる人っていう風にした方が、うん、あの、自然に自分が喋れるような気がしたから、うん、あの、かしこまるのやめたんですよ。一年くらい前から。あ、そんな最近そうそう。結構一年ぐらい前までは、うん、本当に絶対に、あの、一時一句、間違わないように。うん、MC を ?MC を、うん、そう思うと、どうも、高橋優です、みたいな感じで行こうって思ってた、うんうん、じゃないと、やっぱね、秋田弁とか、たまに字幕が必要なくらい分かんない時もあるっていうあ,あなるほどね。出ちゃうとね。そうそうそう,そう、うん。でも意外と分かってもらえることもあるだろうし、うん、あと、あの、分かんなそうな時はもう、もうジェスチャーかなんかでも、手、手、身振り手振りで、うん。分かれてもらおうと思って、うん、そういう風にしたの。海外じゃないんだからさ、<笑>そんな身振り手振りでせんでも。<笑>かるよ<笑>俺も分かってもらえるんだね、うん、だからちょっと秋田弁とかも出していこうかなって出していこうかなっていうかそういう自然な自分でいたいって思いがあったの前夜祭の時は出していこうかな出していこうかな秋田弁を<笑>出し出すさざるを得ない出さざるを得ない<笑><笑>出していたい。出していたい。出していたい。本当はね。そうそうそう。うん、という思ったの。わかりました。そうそうそう。み見てほしいの。見てほしい。<笑>何を見てほしい。え俺。俺を見てほしい。<笑>俺の。何もかも。めっちゃ困ってるやん。ゆうくん、むっちゃ困ってるやん、今。ツアー初日なんだよ、今日。<笑>そうね、<笑>ちょっとこう緊張してさ、うん、さあ、どう、こっからどう、福岡行こうって思ってる時にさ、うん、まさか番組始まって5分ぐらいでさ、うん、そのツアーを、の MC をいじられると俺思ってなかったわけ、今日。<笑><笑>俺もそんなつもりはなかったのよ、うん。同じことは絶対話さないゆうくんだからさ。そうだよ一緒にいても。そうだよ一緒の話題でお酒飲んだこと一回もないじゃないですか。ないじゃんないじゃないそうだから、バリ方って言っても大丈夫だなと思って言ったんですよ。うんうん、だでしょだから俺はもう明日はバリ方ってことは出さないし、うん、大倉くんにも俺は同じ話は二回もしたことないわけだから。<笑>そうだよ。そうでしょ、うん、そうそうそう。まあね。そうしたことない俺にはない。そううんうん、いっぱい聞いてるけども大倉君の前でも一回しか話してないわけよ、うん、どうしたの何<笑>めっちゃ困ってるやん<笑>あれ依頼の時終わっちゃったの<笑>あれ<笑>やばいよだって18ポイントになっちゃったまたなんか俺詰めていかなきゃいけないじゃんいやもう13ポイントやからもうほとんど来週で決まっちゃうこといやもしかしたらじゃあちゃんとねラグビーチームと一緒で頑張るからラグビーチームと一緒で俺も頑張る俺もサモアに勝つために頑張るから<笑>何を言うとんの<笑>オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君<笑><笑>何、何でしたのいやいやいや。何ちょっと、もう番組に乗っかってきて爆笑から始まるのそうね。何どうしたいやいやいやいや、じゃあ、それもっと困らせていいからね、俺をって言うね。<笑>でもそれ CM 中に反省しないでって。<笑>いやいや、もう、ちゃんと、ちゃんと、どんなことでも切り抜けていきたいと思ってるから。切り抜けていく。<笑>ちゃんと、面白おかしく。何なの今、茨の道におるのそう、茨の道じゃんだって今今日俺。ほんと、そんなことないよ。茨ではもう、違うけど、チクチクチクチクしてるじゃないチクチクしてんのごめん。ごめん。ほんまごめん。ちょっと変えていく。変えなくていいって言ってんのよ、だから。<笑>もっと、もっと、もっと、もっと、いや、もっとちょうだい。もっとちょうだい、俺に。ドヘムか。<笑>もっともう、ぐさぐさ来たっていいから。ぐさぐさ来たっていいから。なんでもいいから。ね。明日もね、福岡のみんなもね、ぐさぐさ俺にやってきてよ。
。ああ、これ負けないから。いっぱいじってもいいの。そうだよ、俺は、粉、粉落としだから、俺。うまくないもん、別に。高橋優で。今を駆け抜けて。オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君東京有楽町日本放送大きいステーションに全国34局ネットでお送りしましたさあ今週も生放送でお送りしてきた「オールナイトニッポンサタデースペシャル」はいえー、最後にお知らせしたいと思いますお知らせ、えー、カンジャニエトのお知らせです、うん、ニューアルバム「カンジャニエトの元気が出る CD」11月11日水曜日リリースでございますもう1か月後かそうだね覚えやすい11月11日11月11日,月11日、うん、なのでよろしくお願いします、うん、そしてライブも12月つい12月1月とありますよ、ね、おお行きたいジャニーズネットジャニーズウェブを詳しくは見てくださいはいお願いします,いますそして高橋優ベスト2009・2015笑う約束が発売中ですそしていよいよ明日から、えー、フィフスアニバーサリーライブツアー笑う約束がスタートします、まあ、今日は再三その話をさせていただきましたけれども、はい、明日が初日福岡市民会館でそれを皮切りに12月の5日6日の日本武道館 2days、うん、そして追加公演12月23日祝日神戸ワールド記念ホールまで13都市14公演えー、追加公演は現在チケット先行受付中です、うん、詳しくは公式ホームページをご覧くださいいやー、はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね僕も楽しませていただきましたしあ,ありがとうございましたすごいライブでしたありがとう全ての曲知ってましたし本当うん嬉しいわベストアルバムもずっと聴いてたからわあありがとうございますなんかね飽きることなく本当、うん、よかった見てる時結構怖い顔で見られてるからやめてよえ<笑>いやずっとねあの心の中ではすごい盛り上がってやってるんだけどそう,そう、ね、突き刺すような目つきで俺を<笑>そんな目つ,き目つきまで見えなかったでしょ<笑>そして、うん、福岡 MC のマストワードっていうのは、うんえー、バリ方、うん、そしてこんな落としいやなんでそんなこと決められなきゃいけないのえなんでそんなこと番組に決められなきゃいけないの MC 決める会議だったじゃないですか今日えやだわ出た出た,出た,出たいや明日からツアー初日なのにさやだ<笑>いやこ,れをこれも聞くことないですからだってやだーっていうのもやっぱり人と話してて出てくることやからまあそうだねだ明日はだ俺人と話すわけではないからねやだーは出ないよねやだーは出ないよ出しにくいやだ出しにくいって明日やだーはだって別にマスパートにもなんないいや出しにくいんやったら入れてもらおうかなと思っていやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいラジオでメールどんどん受け付けてますんでチクってほしい、うん、うわなんか怖っそのシステム,<笑>システム<笑>番組とリスナーみんなはグルになって俺のその MC を目光らせるわけかい<笑>まあでも今日の放送で俺なんか自分の知らない自分がたくさん見えた気がした本当にそうなのよ、うん、なんかさっきその CM 中にさ、うん、ちょっととはいえもっと俺にいくらでもいじってねみたいなこと言ってる自分がいるわけじゃない,、はいはいはいうん、やっぱなんかちょっとゾクゾクするわけ<笑><笑>そのそのそのコピーやめて、うん、ゾクゾクするわけ何<笑><笑>かはゾクゾクするのよあやっぱゾクゾクするのよそれは新しい自分でしたそうでも前々からそうだったのかもしれないっていうさあでもこれこの感情は何なんだろう、うん、そうそうそうそうって気づいた時にあゾクゾクだったんだよでもしかしたら俺が今までモノマネしたりとかね、うん、なんかいろいろこうちょっとボ,ボケとも取れるようなことを、ねはいはいはい、あえて言ってきてるっていうのは、うんうん、もう大倉君になんかそういうもうなんかもう言われるためなのかもしれないな言われるために言い,言い返されてさ帰り討ちに会いたいのかもしれない、うん、<笑>ああなるほどねだからモノマネ当たって砕けたいのかもしれない当たって砕けるの、うん、もう砕け,砕けているだからいつも砕けてるのえどういうこと反省しまくってさ<笑>反省は反省するよ、うん、それは<笑>反省は俺反省好きだから、うん、だから明日ゆうくん頑張ってねえ反省しないよ明日はもうもう精一杯頑張るよ最初にしたからお願いしますね,ねこ,のこの後してパリ買ったね,ねそ,れそれでは今週この辺でバイバーイ<笑>あっ払って<笑>